Looking forward to the opportunity to expand on your role on the right wing with uh, Josh and, and Brady. Yeah, absolutely. Um, you know, two great players. Uh, it's fun to practice with them. It's fun to play with them. Uh, tons of skill. Big boys. Uh, can shoot the puck and make plays. So, um, you know, for me, it's definitely it's, it's exciting. And, um, you know, I think we've had a little bit of chemistry early. Hopefully we can uh, keep uh, that going. It was only one or two games. So, uh, yeah, hopefully, uh, hopefully we can keep uh, doing that tonight. What's been working? I think I think we've talked about a lot of things uh, general early too. Um, I think they're really good at finding the open space on the ice and you know making uh, creating space for themselves. Uh, they're, like I said, tons of skills. When you have skills, sometimes and you work, you know, you, you create space for, for yourself. So uh, I've just I've just been trying to read off these two guys and talking about the plays when we don't like something. And I think uh, it's been working so far. Uh, at, 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 sorry, sorry. at the same time, uh, the comfort level of being on this team now is that kicked in. Uh, I mean, obviously coming in, you know, it's been what two weeks. Uh, you've started to, you know, notice what the guys are like, you know, personalities around the room, and uh, you get more comfortable, and you know, you mo you know more the tendency of some of the guys. So um, definitely in the room, it's been easy, easy from the get-go. Honestly, uh, great group of guys. They've been, well, they welcome you super, super well so far. So um, you know, I, I, so far it's been good, and you know, like I said, I just want to keep it going. Friday or Saturday match, they kind of talk to you about just playing your own game and not. Did, did you have? Did, did you feel like it took you a bit to kind of fit in and get comfortable here? Maybe following up on what Gord has. Well, the thing, is, yeah, the thing is, honestly, is that you know you come in a new team, you have tons of new information, right? You have new faces, you have new system, uh, you, you have new coaches, new ways that guys want you to play. So you're trying to play your game, obviously, but you, you want you're trying to stay in the structure as well. So um, that doesn't just change. The, in one day, and uh, you got to adapt and you know get better every game. I feel like as soon as I got to uh, Ottawa, you know my work ethic was there. Uh, maybe not always known where to be on the ice, and you know I think it got better as the game went on. And um, that's what you're trying to do when you come come in a new team. You know I think you want to adapt as fast as possible, but it t it, it takes some time. And um, you know obviously, like I said, it's it's been only a couple games, so um, hopefully I can keep doing that consistently and uh, with the same pace. But I would assume that it's a lot easier when you don't think too much, right? And exactly. you can act on instinct. Yeah, exactly. So when you, you feel more comfortable in the structure and, like I said, tendencies of the guys, you don't have to think about it as much, which, um, you know, makes you just play hockey. And uh, after that, you know, skill takes over and, you know, speed takes over. And the guys you're playing with, you, you, you develop, develop chemistry with them. So, um, yeah. Always exciting to come home and play. It's always fun to be home. Uh, I was saying to the trainers this morning, it's hard to leave this ice. <laughs> uh, you know, Bell Center is a, is a cool building for me. I have great memories there, you know, uh, obviously last year in the playoffs, but also, you know, World Junior is a final here. So uh, growing up watching the Montreal Canadiens as a kid. So um, coming in this building and this uh, in this city is always special for me, obviously. I call it home. So um, yeah, always exciting to come to Bell Center. Uh, you know what? I've met Martin uh, maybe once or twice. I don't know if he remembers me though. <laughs> um, but no, I've I've met him a couple times. Uh, you know, obviously Stammer and and, and uh, Martin was were really close, and um, you know, obviously he was talking a lot about him and what kind of player he was and how much he helped them, you know, grow as an NHL player and um, you know, tons of good things. And uh, you, you can just tell he's a he's a guy with a lot of heart, a lot of passion for the games and. Um, you know, I, I, I'm not surprised that he's doing that well uh, with Montreal right now. Go ahead and French guys if you want to go. No, I don't think he was. No. Ben, en fait, c'est un, un gros bonhomme. Là. Euh, je veux dire, il, il protège son, la rondelle extrêmement bien. Euh, il est souvent très bien placé en, en zone offensive, puis il gagne beaucoup de batailles. C'est un gars qui travaille énormément de travail. C'est un travailleur acharné, acharné en fait. Puis, euh, you know, une bonne shot, une belle vision du jeu. Euh, il frappe. Euh, il, je sais que c'est un, euh, évidemment un gars important pour cette équipe-là, mais en même temps, il joue beaucoup de minutes. Puis, euh, c'est un gars qui, qui, com qui compétitionne pas mal à toutes les fois qu'il est à la glace. Euh, c'est euh, un bon leader, puis euh, je veux dire. Il, Tons de skills, il y a quoi, 22 ans peut-être, il est encore super jeune, puis euh, déjà qu'est-ce qu'il fait dans cette ligue-là, c'est impressionnant. Peut-être un peu pour euh, continuer sur cette question-là, tu, tu reviens d'une équipe comme le Lightning qui a gagné deux coupes de série, de voir un groupe avec autant 
militant de jeunes, de potentiel, ça serait quoi, justement, pour, pour toi, le devoir, ce groupe-là? Ah, c'est le fun, honnêtement, rentrer dans un groupe avec euh, énormément de vitesse. Je pense qu'on a un, un, nos, nos, nos attaquants euh, beaucoup de speed à, à l'attaque. Euh, je veux dire, il y a des skills aussi là-dedans, évidemment, mais euh, voir des jeunes qui sont aussi excités dans la Ligue. Euh, tu sais, tes premières années dans la Ligue, euh, souvent les gars sont excités, ils veulent jouer, ils veulent performer à tous les matchs, euh, une, ils jouent à des nouvelles arénas qui n'ont jamais joué. Euh, des petits détails comme ça qui te font un, un peu enjoy le, la Ligue nationale, puis euh, avoir une équipe jeune comme ça, avec des bons vétérans aussi, là, je veux dire, oui, on est jeunes, mais on a des bons vétérans qui sont là aussi. Puis euh, avec un, un bon corps, je pense que c'est... Euh, c'est le fun à avoir pour le, pour le futur. Puis euh, je pense qu'on on va pouvoir être dangereux dans les années qui, qui viennent. Là. Ben, je pense que tu t'adaptes, honnêtement. Là, je veux dire, euh, tu es, es en Floride, euh, comme tu dis, beaucoup de vétérans, mais en même temps, je suis moi-même. Je reste, avec, je reste moi-même avec les gars. Euh, je, euh, tu essaies de t'améliorer à chaque jour, tu, tu compétitionnes à chaque fois que tu embarques sur la glace, chaque chiffre, à euh, chaque pratique, euh, dans le gym, etc. Puis je pense que c'est la même mentalité qu'ils ont ici quand même. Là. Oui, les gars sont plus jeunes, ils ont peut-être un peu moins d'expérience dans la ligue en général, euh, une play-off ou, ou saison régulière, mais en même temps, euh, c'est tous des gars qui sont des joueurs de la nationale qui veulent être meilleurs et qui veulent performer. Fait. Euh, évidemment, c'est peut-être une petite transition dans le sens que c'est un peu plus jeune que que, que t'aimes pas, mais en même temps, je veux dire, c'est euh, un groupe qui est le fun, qui ont, qui, ils ont du fun à jouer, puis ils euh, sont excités de jouer à chaque match, fait que euh, c'est un, un bon vibe. Là. Toi, toi, comment tu as personnellement as intégré aussi ce, si on veut, ce, ce ah, Collectivement, c'est sûr que tu s'impliquais beaucoup parce que tu, tu parles d'une équipe qui vient de gagner deux coupes de suite, qui était aspirante encore, qui pourrait être aspirante pour plusieurs années, dans une équipe qui est plus en, en reconstruction, mais avec des opportunités personnelles. Euh, Grave, ouais, Donc, écoute, tu, tu... Ouais, je, je vois pas nécessairement ça comme ça, là, honnêtement. Euh, je pense que peu importe dans quelle équipe que tu joues dans la Ligue nationale, tout le monde est capable de battre tout le monde. Puis, euh, tu sais, il y a tellement de, de par parité, c'est ouais. ça mot, ouais. parité dans la Ligue. Puis, euh, je pense que peu importe avec qui tu joues, évidemment que tu as des rôles différents, dépendamment des équipes que tu as. Mais en même temps, je veux dire, euh, chaque fois que j'envoie sa glace, moi, je, je veux se rarer, je veux être bon dans ma zone, puis je veux compétitionner. Fait que, avec n'importe quelle équipe que j'aurais joué, il euh, va falloir que je fasse ça. Puis après, c'est pas. En... C'est selon que, comment, mes résult... comment que je joue, puis mes résultats sur la glace qui vont faire en sorte que. Ok, j'ai tué à avoir du power play, là, je vais avoir du piqué, là, je vais être en fin de fin de game, là. Euh, comment j'aide l'équipe à gagner de cette façon-là. Puis ça, c'est des affaires que tu es capable de parler avec des coachs, euh, avec des gars de l'organisation. Fait que tu te donnes des rôles, puis euh, tu essaies de les appliquer du mieux que tu peux.